दोस्तों में हिंद वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती को एक नया नाम देने वाला तारा सिंह जन्म 19 नवंबर सन उन्नीस में हुआ अमृतसर जिले के धर्मचक शहर में बचपन से ही दारा सिंह जी को कुश्ती का शौक था पर ये शौक इन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना देगा एक एक्टर बना देगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था जोड़ी दारा सिंह साहब छह फुट दो इंच लंबे 127 किलो का भार और तिरपन इंच का सीना लिए एक जबरदस्त पहलवान रहे पर इनकी शुरुआत कैसे हुई जरा उसकी तरफ रुख करते हैं दारा सिंह साहब के चाचा जान कई मर्तबा सिंगापुर जाया करते थे एक बार वो गांव लौट कर आए और दारा सिंह साहब ने कहा कि मुझे भी आप सिंगापुर ले चले चाचा ने पहले तो मना कर दिया पर फिर गाँव की धूप और मशक्कत से उनका दिल ऊब गया और फिर चाचा जान अपने साथ दारा सिंह को भी ले गए सिंगापुर सिंगापुर गए तो ये रोटी कमाने के लिए थे पर वहाँ पर कुछ प्रवासी भारतीयों ने इनकी मदद की इनका हौसला बढ़ाया और कहा कि तुम क्यों नहीं कुश्ती की तैयारी करते तुम्हें ईश्वर ने अच्छा खासा डील डॉल दिया है दारा सिंह साहब ने जरा मुखालफत की और कहा कि मैं तो यहाँ रोटी कमाने आया हूँ फिर भी लोग जिद करते रहे और धीरे धीरे दारा सिंह साहब ने कुश्ती के जरिए ही रोजी रोटी कमानी शुरू कर दी सिंगापुर में धीरे धीरे और भी पहलवानों का साथ इन्हें मिलने लगा ऐसे में इनकी रेसलिंग के एक सेक्रेटरी ने इनसे कहा कि चलो फिल्म देखकर आते हैं तब दारा सिंह ने मना कर दिया और बताया कि ये सुबह चार बजे उठते हैं फिर दंड बैठक करते हैं उसके बाद खाना पीना होता है फिर बाजार जाते हैं दोपहर तो का खाना बारह बजे तक खाकर दोपहर तो तीन बजे तक ये सोते हैं फिर उठने के बाद दोबारा वर्जिश होती है पहलवानों के साथ कुश्ती होती है कहाँ समय है फिल्में देखने का तब इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था सिर्फ फिल्म देखने की बात नहीं है ये एक दिन फिल्मों में काम भी करेंगे क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे अंग्रेजी फिल्म हरक्यूलिस ने दारा सिंह साहब को खासा मुतासर किया और तब तक ये सिर्फ सिंगापुर में ही कुश्ती नहीं कर रहे थे बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में ये कुश्ती के लिए जाया करते थे ऐसे में एक प्रोड्यूसर ने इनसे मजाक भी किया था बात मद्रास की है जहाँ पर प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया था की अरे तुम्हें तो मैं हीरो बना दूंगा दारा सिंह साहब थोड़े ऐसी संजीदा हुए थे पर फिर समझ गए की ये सिर्फ मजाक है और असल में जब एक प्रोड्यूसर इनके पास आया और कहा की मेरी फिल्म में काम करो तो दारा सिंह इनकार करते रहे आखिर में जब ये तय हो गया कि वाकई संजीदगी के साथ ये फिल्म बनाई जाएगी तब दारा सिंह ने हाँ कह दी पर सवाल ये भी पूछा कि मैं तो कुश्ती करूंगा उस फिल्म में एक्टिंग कौन करेगा ये सुनकर सभी हंसने लगे और बताया गया कि एक्टिंग कम है कुश्ती के ही सीन ज्यादा है और इसीलिए दारा सिंह जी आप ही इस फिल्म के हीरो बन सकते हैं मुझे आज्ञा दीजिए आज गुरु यूं तो सन उन्नीस की फिल्म संग दिल से इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की पर बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म किंग कॉन्ग जो सन उन्नीस में आई थी उसमें ये बतौर हीरो नजर आए सन उन्नीस से ही इन्हें हीरोइन मिल गई और हीरोइन कोई और नहीं वो रही मुमताज जी तकरीबन 16 फिल्मों में इन दोनों ने साथ काम किया भारतीय सिनेमा और स्टेज के दिग्गज कलाकार पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ भी ये नजर आए थे फिल्म सिकंदर ए आजम खाकान लोटेरा डाकू मंगल सिंह और इंसाफ में सिकंदर ए आजम में इन्होंने सिकंदर का ही किरदार निभाया था और 80 के दशक तक आते आते दारा सिंह साहब ने एक ऐसा किरदार निभाया जिसने इन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया रामानंद सागर की टीवी सीरीज रामायण में ये बतौर हनुमान जी का चरित्र निभाते नजर आए मैं केसरी नंदन वायु पुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूँ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में ये लगातार काम करते रहे जिस देश में तुम जैसे कीड़े पैदा होते हैं वहाँ हजारों माए शेरों को भी जन्म देती हैं। जब इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग शुरू की तब कुछ फैंस जरा नाराज हो गए थे उन्होंने कहा था कि दारा सिंह तुम हो भारत के भीम क्यों बजाते हो बीन इस बात पर दारा सिंह साहब हंसे जरूर पर यह बात साफ भी कर दी कि ये एक्टिंग जरूर कर रहे हैं पर कुश्ती नहीं छोड़ेंगे और यही वजह रही कि इन्हें उन्नीस में रुस्त में हिंद का खिताब मिला उन्नीस में रुस्त में पंजाब और जब तक ये रिटायर नहीं हुए ये वर्ल्ड चैंपियन बने रहे कोई भी इनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं छीन सका
एक्टिंग में कदम रखने की वजह एक और भी थी दारा सिंह साहब ने सोचा कि जब कोई पहलवान बूढ़ा हो जाता है तब उसकी माली हालत खराब हो जाती है और ऐसे बहुत से उदाहरण इनके सामने थे खास तौर पर गामा पहलवान का जिन्हें बुढ़ापे में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि पैसे की तंगी थी दारा सिंह साहब ने सोचा कि क्यों ना फिल्मों में ही काम किया जाए बुढ़ापे में क्या मालूम ये पैसा काम आ जाए बेवकूफ अमीर बनने चला है क्या करेगा चोरी करेगा डाका डालेगा पंजाब के मोहाली शहर में इन्होंने एक स्टूडियो भी बनाया और ये पहले ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्हें राज्य सभा के लिए नॉमिनेट किया गया था दारा सिंह साहब की दो शादियाँ हुई पहली शादी से इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रद्युमन सिंह रंधावा रखा और दूसरी शादी से इन्हें पांच बच्चे हुए दो बेटे और तीन बेटियां धीरे धीरे उम्र बढ़ने के कारण इन्होंने रेसलिंग से रिटायरमेंट ली पर एक्टिंग से नहीं टीवी सीरियल्स में ये नजर आते रहे और सन 2012 सात जुलाई को ये मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए गए इन्हें दिल का दौरा पड़ा था ग्यारह जुलाई को इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और 12 जुलाई सन 2012 में इन्होंने प्राण त्याग दिए कुश्ती के इतिहास में और भारतीय सिनेमा के इतिहास में दारा सिंह साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा